Okey, seterusnya kita tengok pula slide yang seterusnya. Uh, penyulingan. Okey. Alkohol yang kita hasilkan uh, semasa penapaian tu dia tidak tulen. Selalunya dia adalah campuran air dan juga al alkohol. Jadi apa yang kita perlu buat untuk asingkan kedua-dua cecair ni di antara air dan alkohol ni, apa yang kita perlu buat? Kita kena lakukan proses penyulingan. Okey, jadi alkohol yang dah bercampur air tu kita letakkan dalam kelalang bulat kemudian kita panaskan sehingga mendidih. Cuma kita kena ingat alkohol dia bahan yang mudah terbakar jadi kita tak boleh panaskan dia secara uh, direct lah dengan api. So kita kena letakkan dia dalam kukusan. Jadi kita kena letaklah dia dalam uh, bika yang mengandungi air. Jadi uh, kalau kamu tengok dekat slide yang ke-43 ni Uh, takat didik etanol lebih rendah berbanding dengan air jadi uh, bila kita panaskan uh, campuran air dan etanol ni jadi hasil yang tersuling mula-mula sekali adalah uh, etanol ya sebab dia mendidih pada suhu 78 darjah Celsius. Okey bila etanol ni mendidih uap dia akan masuk dan pergi ke bahagian kondenser tu uh, bila dia terkondensasi Uh, maka kita dapatlah kumpul alkohol tu dari hujung uh, kondenser tu. Okey bila dah uh, menghala ke suhu yang lebih tinggi dari 78 tu maknanya itu uh, kita dah nak mula dapat air. Jadi dengan cara ni kita boleh asingkan uh, alkohol dan juga air. So kita akan dapatlah alkohol yang tulen. Okey, uh, sebab tu dia melibatkan proses penyulingan. Okey, kalau tengok slide yang 44 ni pula. Um, sama macam gambar yang slide 43 tu. Cuma dekat sini, uh, kalau kamu tengok nota tu, dia peringatkan kita uh, bila nak guna kondenser ni, arah air masuk mestilah daripada bahagian bawah, bukannya daripada bahagian atas kondenser sebab kita nak keseluruhan kondenser tu dipenuhi oleh air. Jadi, kita kena... Pastikan uh, bahagian masuk air di kondenser tu adalah di bahagian bawah. Okey. Uh, kalau kamu tengok kat situ, dia pun uh, beritahu kat situ. Uh, 96% etanol. Maknanya alkohol yang terhasil tu adalah bukan 100% tulen. So kalau kita nak tulen, kita kena buat lagi lah uh, proses penyulingan tu. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang ke-46. Uh, apakah ciri-ciri alkohol Okey, ciri-ciri alkohol ni dia adalah cecair yang tidak berwarna dan takat dia dia rendah lebih kurang 78 tadi dan dia mer, uh, meruap bahan yang meruap pada suhu bilik dan bau dia kuat tajam dan dia mudah terbakar dan nyalaan dia bersih tanpa jelaga ya, dan berwarna berwarna biru dan dia larut uh, dalam pelarut uh, organik Okey, sekarang ni slide yang ke-47 ni, uh, sekiranya kita bakar alkohol, uh, persamaan dia seperti yang tertulis kat situ, alkohol kalau kita bakar macam biasalah, uh, dia mesti akan bertindak balas dengan oksigen. Uh, tindak balas pembakaran ni maknanya bahan yang dibakar tu akan bertindak balas dengan oksigen. Jadi alkohol... Uh, bila dia bertindak balas dengan oksigen dia akan menghasilkan dua hasil iaitu gas karbon dioksida dan juga juga air. Okey. Uh, seterusnya saya nak sentuh tentang uh, pengesteran. Okey macam yang latihan saya bagi sebelum ni saya pernah bagi uh, jawapan dia Uh, antara kegunaan alkohol adalah untuk menghasilkan minuman keras uh, Untuk menghasilkan uh, kicap lah Macam-macam lah yogurt dan sebagainya Dan ada lagi satu uh, Dengan alkohol ni juga Kita boleh lakukan lagi satu uh, proses Yang dipanggil pengeksteran Okey, apa dia proses pengeksteran ni? Proses pengeksteran ni adalah tindak balas alkohol dengan uh, Asid organik Bila kita tidak balaskan alkohol dengan asid organik, dia akan menghasilkan satu bahan yang dipanggil ester. Okay, ester ni ciri dia, dia adalah satu bahan yang berbau wangi. Itu adalah ciri-ciri ester. Okay, 
Uh, kalau kamu tengok di situ persamaan pengesteran adalah tulisan yang berwarna kuning tu ya eh, dia macam bertindih sikit kat situ alkohol uh, bertindak balas dengan asid organik hasilnya adalah ester dan air macam mana kita nak tahu ester terhasil ciri-ciri ester adalah berbau berbau wangi okey sekarang last kali cikgu nak sentuh tentang apakah kesan alkohol pada manusia ya. Okey, kesan dia adalah hmm pertama sekali kita tengok slide 54 ni. Dia boleh memberi kesan yang buruk terutamanya pada sistem saraf manusia, terutamanya pada sistem saraf pusat kita. Okey, dia akan mengganggu lah kita punya bahagian cerebrum otak, cerebrum otak aa, dan menyebabkan aa, Sistem uh, nerf kita Penghantaran maklumat pada sistem saraf kita Juga akan menjadi pelahan uh, Jika kita di bawah pengaruh Alkohol okay, Tapi macam mana pula kalau yang kita makan tapai tu kan? Uh, yang itu tak mabuk Sebab peratus alkohol dia Sangat rendah Yang maksud di sini adalah uh, Alkohol yang peratus dia tinggi Senang kata dalam Minuman keras lah. uh, Minuman keras Kalau orang yang bawah pengaruh alkohol dia memang akan memberi kesan pada bahagian sistem saraf pusat dia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bawah pengaruh alkohol ni dia jalan pun tak stabil, tolong hayang. Kalau kita tanya dia pun dia mungkin tak ingat apa yang dah jadi. nama dia pun dia takkan ingat sebab apa? Sebab dia mengganggu bahagian cerebrum. kita dah belajar dah cerebrum sebelum ni salah satu adalah untuk mengawal kita punya proses ingatan. Cerebrum mengawal keseimbangan Uh, so, dia memang akan mengganggu keseimbangan orang tu lah. Sebab tu orang mabuk ni dia tak boleh menganggar jarak, jalan pun turun hoyang hayang. Dan dia juga memberi kesan yang buruk pada kita punya bahagian hati. Kalau ini dalam jangka masa panjang lah. Kalau sistem serah pusat tu untuk jangka masa pendek. Kalau orang tu minum je, kita memang terus nampak. Dia memang jadi tak betul lah. Turun hoyang hayang semua tu. Tapi kalau untuk jangka masa panjang, uh, maknanya dah tahap ketagih alkohol, dia akan merosakkan organ-organ yang lain seperti kita punya bahagian uh, hati dan juga bahagian perut. Okey, seterusnya saya nak juga kamu pastikan uh, kamu tahulah beberapa contoh nama alkohol. Kita tengok baliklah slide 49 tadi. Uh, alkohol yang kita hasilkan dalam makmal selalunya adalah jenis etanol. Okey, kenapa nama dia etanol? Sebab dia adalah alkohol yang mengandungi dua karbon. Okey, kalau dia mengandungi satu karbon, kita namakan dia metanol. Okey, cikgu rasa sampai situ dululah untuk yang ni. Nanti kita sambung lagi.